Antony. O Christo i'r gwasanaeth y cyntaf yn y flwyddyn newydd hon i ni sy'n arfer cwrdd y methel. Croeso cynnes i bawb sydd wedi ymuno â ni. Gweddi hwn. Ein tad trwy'n atat i ofyn dy fendith ar ein hoedfa. Ti sy'n arweinydd ac yn nod i ni. Ath gwmniaeth, ath gynhaliaeth ac yn gryfder. Dyre gyda ni i mewn i'r flwyddyn newydd. A thywys ni o'r dechrau hyd derfyn ein siwrne mewn tangnefedd. Rho gymorth i ni fyw bob dydd er clod i ti. Ac mewn gwasanaeth yn ein cartref a'n bro, er mwyn i ysig grist ein harglwydd. Amen. Dyma ni'n cychwyn ar ein siwrne drwy 2022. A fydd thema ein gwasanaeth ni heddi, siwrne a ddigwyddodd tia'r flwyddyn chwech deg oed Crist. Y siwrne honno oedd taith Paul i rifain, a'r storm a darodd ef a'i gydeithwyr ar ei ffordd yno. Grandewch ar Cyril yn darllen crynodeb o bennod 27 o lyfr yr actau lle mae lîc yn adrodd yr hanes. Diolch eric, um, darllen y storm ar y môr. Ar fwrdd y llong, roedd Paul, dan ofal milwr rhyfeinig, y cynwriad Julius. Cododd gwynt y sgam na chodwyd yr angor gan hwylio gyda glanau creta. Ond cyn hir, trodd y gwynt yn dymhestlog, a chollwyd rheolaeth ar y llong oedd y cael ei gyrru gan y gwynt. Llan oedd, a storm yn dal yn ei grym, dechreuod taflu'r llwyth ar ger i'r môr. Ond heb na chael na ser i'w gweld am ddyddi e lywe, ac yn rhyfersu'r storm yr oedd pob gobaith am gael y chybiaeth yn diflannu. Yng nghanol hyn i gyd, dywedodd Paul. Rwy fyn eich cyngori i godi eich calon. Bar wyd ni siwr safodd angel diw yn fy ymyl a dweud. Paul, paid a gofni. Mae diw o'i ras wedi rhoi ti fywydau pawb sydd yn teithio gyda thi. Felly, cwdwch eich calonau oherwydd rwy fi'n credu diw, mae felly y bydd. A thyn beth hefnos, ni'n andal i gael ein gyrru gyda'r llu a draws y môr. Wedi'n tua chanol nos dechreuodd y morwyr dybio fod tîr yn agosau. Gan fod arnyn o ofn i ni gael ein bwrw ar greigiau dechreuodd y morwyr geisio diach o'r llong. Wedi oedd Paul, wrth y milwyr a'r canwriad, os na fydd y rhain yn aros ar y llong, ni chewch eich achu. Da fi'n dydd penderfynwyd gyrru'r llong i'r lan. Grynodd pen blaen y llong ar y tywod, a sefyll yn ddi ysgog, a dechreuodd ymddato dan rhyn y tonnau. Roedd y milwyr am ladd y carcharorion, rhag iddi nhw nofio i ffwrdd, o gan fod y canwriad yn awyddus i achub Paul, trwy strwyd hwn. Gorch mynwyd i'r rhai a fedrau nofio, neidio oddi ar y llong. Ac e'r lleid, a fel mewn ystyllod neu ddarnau o'r llong. Felly bu i bawb ddod yn ddiogel i dyw. Am modd Paul ar i ffordd i rifain, oedd e wedi teithio milltirodd lawer i garcharu a'i erlyd lawer gwaith. Wrth i ddyledeini hanes Iesu a phrygethu Cristnogaeth ar hyd a lled a'i allan aeaf. Y daeth hon yn wahanol. Pam? Pam? 
Oedd Paul wedi dychwelyd i Jerusalem i gyflwyno arian o ddef a chrysnogion newydd wedi casglu i dlodion y ddinas. Ond roedd swyddogion y deml yn gweld i ymweliad fel cyfle i'w erlydau a'i gehuddo nad oedd yn iddew iawn. Oedd e wedi mynd â phobl nad oedden nhw'n iddewon mewn i'r deml. Y marn o swyddogion roedd e wedi brydychu e ddewiaeth wrth wneud hynny i cythrwfwl mawr a galwyd am y milwyr rhufeinig i setlo'r ymladd a chafodd Paul i arresto a'i arwain i ffwrdd. Yna cafodd i holi ddi dostur a'i glymu er mwyn i chwipio. Y dyma'r pryd y dywedodd Paul wrth hyn nhw. Mae dinesydd rhufeinig o dde. Sylwodd olodd y milwyr wedi ddim hawl dy nhw i arestio a ei boenydio mellach. Ac ar ôl dwy flynedd o garchar yn meddwl beth o'n nhw mynd i wneud ag e yng Nghezar Ea. Yn y pen draw, y penderfyniad oedd i anfon e i rifain i ddadle achos o flaen yr ymyrawdwr achos dynodd i hawle. A dyma Paul a charchar orion eraill yn cael eu trosglwyddo i ofal y cynwriaid ac yn dechrau ar ei mordaeth anturus stormus. Mae stormydd o wahanol fathe yn curo arnyn i gyd o bryd i'w gilydd. Nid storm ar y môr o'i meddwl, ond digwyddiadau sy'n siglo ni'n sail. Salwch difrifol er enghrefft, salwch sy'n taro a gadael dyn yn ddiymadferth yn ddybynol yr eraill ac ar allu meddygiol. Colli rhywun sy'n anwyl wedyn, yn sydyn neu ar ôl salwch. Mae'r hiraeth ar gael ar yn yn llethu ni. Byddwn ni'n teimlo fel y mewrwyr ar y llong, fel y dallennol syril, methu gweld se hael y dydd na ser y nos trwy ei dagre. Dechreuus i crynoi'r syniadau am beth o'n siarad heddi, fisoedd na blynyddoedd yn ôl erbyn hyn. Ond yn y cyfnod anodd hwn, mae'r sylwadau yn es i gynt. Fel pe bawn ni'n edrych lawr yr yn rhad achos bod yn bach o ia ar y pafyn, heb sylweddoli bod afal ans ti ôl i fi. A dyma Covid wedi taro pawb yn un stor o menfawr o anwybodaeth ofon a cholled. Wel, sy'n mis ymyleithu mwy, dwi ddim am suddo i bwll o drystwch ac anobeth y bor yma. Ond ma stormydd yn digwydd, mae pawb yma yn gwybod hynny. Ond mae lic yn adrodd wrtho ni yn y hanes y llong ddyrhylliad. Bod pawb oedd ar y llong wedi cyrraedd y lan yn ddiogel. Yn hyn rhai ar stylod ac eraill ar ddarn o long. A dechreus i styried wedyn? Beth sy'n cynnal ni pan beth storo mewn bwrw ni? Beth sy'n cyfateb i'r stylod neu'r darn o long sy'n cadw'n penau ni uwch y dŵr? I rai, y teulu sy'n cynnal nhw. Mam a thad yn helpu plentyn rhieni yn gofalu, plant yn gofalu am rhieni, gŵr a gwraig yn cynnal i gilydd. I eraill, cyfaill garwch yw e. Mam a thad yn helpu plentyn. A ffrind wedyn sy'n fodlon gwrando, sy'n dal llaw. Ffrin sy'n gefen pan fo pryder a siom yn ei llethu. Mae rhai yn profi â chi beth trwy gerddoriaeth neu lenyddiaeth, y gwrando'r ddarnau a threlythgar o fiwsig neu darllen darn o farddoniaeth sy'n menegu'r union hyn maen nhw'n ei deimlo, maen nhw'n ei cysiro nhw ac yn helpu nhw i wynebu storon. Yn anffodus, mae cysur rhai yn gwneud mwy o ddrwg na'i les wrth iddyn nhw fel pethau fel alcohol a chyffuriau sy'n cynnig dihangfa dros dro falle, ond yn creu stormydd gwaith wrth wneud. Fel hanes Paul sy'n gyda ni heddi, a Paul sy'n hefyd sy'n cynnig ateb i ni, all fod o gysur i ni, a'n hysbrydoli i wynebu stormydd mywyd. A pawb sy'n yma yn gyfarodd â phennod 23 o lythu'r cyntaf Paul at y Corinthiaid, y bennod 
sy'n cael ei alw'n emyn cariad a sy'n gorffen ar geiriau mewn gair y mae ffydd gobaith cariad. Y tri hyn a'r mwyaf o'r rai hyn yw cariad. Dewch chi'n ei gael styried ffydd. Ffydd yn cyndeidiau. Ffydd ar angen ffurfwyr cynnar hynny yn yr ail gan rhyfel bymtheg. Yn cynnal gwasneithau yn y dirgel rhag ofan iddyn nhw'n cael ei erlyd. Fel y gwneithon nhw yn ogof cwm hwblyn ger pencadau'r er enghraifft. Yr un ffydd a'i gyrrodd nhw wedyn yn ddiweddarach i godi capeli ar hyd y lled o wlad. Capeli enfawr yn dal cannodd y bobl. Oedd i ffydd nhw gymaint na fyddwn nhw byth wedi bryddwydo y byddai'r capeli hyn weithiau erbyn nawr yn wag. A mae rhaid i ni ganmol ffydd yn cyfeillio ni yn yr eglwys efe ngylaeth yma yn y dre yn Llambed a'n mentro i godi capel newydd. Wi'n cofio? Cyfarfodydd gweddi yn ystod y melen tyndod yn y festri a Jona Harris un o'r diaconiaid ar ei luniau yn llefen y glaw wrth weddio i ffydd a'i arddeliad yn ei gynnal ac wrth iddo fe weddio oedd yn gweddio ar ei ddiw real byw. Profiad ar y pryd roi o tipyn o ofon i fi o gweud y gwir a tipyn bach o embaras hefyd, ond ti wedi aros gyda fi hyd y dydd heddi am erbyn hyn mae yn destun edmygedd mawr i fi. A meddyliwch chi am yn emynwyr ni yn llawn ffydd a hyder ac yn gallu canu fel hyn. Er nad yw'n cnawd ond gwellt am hesgyr megis cnau, mi ganaf yn y mellt, meddyol diw fy mai. A morswyn wedyn ni am graig yr oesoedd, lle chi wnaf yng Ngwraig yr Oesoi, dyau dilyw, dyau tân. A phan chwalor greu yn digeth, sy'n bod beth sy'n digwydd, Ngwraig yr Oesoi fydd fy'n hân. Ac yn ôl um, y diweddar erbyn hyn, Teddy Milward o Aberystwyth, dyma fel oedd e'n ffôn am un o'i ymuneb oedd e'n edmygu. Anodd oedd y cael gwell mynegiant o ffydd yn anol chwalfa nag emyn a eben fawr o fy iesu bendigedig. Pwysor iesu, dyma gryfder sydd yn dal y pwysau i gyd. A chi'n cofio dewi sant a'i eiriau fe i ddi felynwyr? Cedwch eich ffydd a'ch cred. A fi'n siŵr bod y geiriau hyn llaw mor brethnasol heddi a go nhw yn y wechau dosbarth. Yn y wechau ganrif dylo ni wneud, nid y wechau dosbarth, falch bod wedi gadael hwnnw yr ôl y slywyr dydd. Dyma gyfle i ni wneud y ddyned ar ddechrau blwyddyn i gofio geiriau dewi a cael yn hysbrydoli gan ffydd yr ai hyn ac edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Am ffydd nefol dad y deisyfwn, i'n cynnal am rwydrau y byd. Os ffydd yn dy arfaith a feddwn, diflannan hamaion i gyd? O gastell ein ffydd fe rodion yn rhydd ac ar ein gylunion yn illwn y dydd. Ffydd gobaith. Am bobl ifanc fyddai i'n meddwl pan fyddai yn ystyried gobaith, chi'n cofio fe hareb yr hen a oer yr ifanc a dybia. Wel, yn y marni, yr hollod i'r gwrthwyneb sy'n wir. Yr ifanc sy'n wynebu'r dyfodol yn obeithiol, ni'r hen sy'n amau ac yn gweld rhwystrau'r y ffordd, ni sy'n gweud, o, ie, 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 ond. Edrychwch ar sut mae Greta Thunberg yn gobeithio y bydd arweinwyr y byd ma yn edrych na dyma yn clarad yn gwneud rhywbeth am reoli cynhesu byd eang. A Malala o Bacistan, merch ifanc arall, yn gobeithio y bydd gwledd, Pakistan a gwledydd tebyg yn caniatau i ferched cael yr un hawliau a dynion. Merch ifanc flynyddodd yn ôl, oedd a gobeith yn pob cam o'r ffordd, oedd Mary Jones pan gerddodd i 
o llanfi angel y pennant i i'r bala. Ac ysbrydoli Thomas Charles wrth wneud. A mi ddyliwch a pidwch yng ngawfio am y trieniaid ma, ffordiriaid ma, sy'n croesu'r môr yn y cychod bach i calonnau nhw siŵr bod yn llawn gobeth am cael saffach gwell bywyd ar ôl e, cyrraedd y lan. A dim ond ddo, darllenau sy'r erthydl yma yn, yn y Times am ffoadu'r deina oed o Afganistan wedi ennill ysgoloriaeth i Atlantic College ym Rho Morganwg. Ac er, hyd yn oed bod e'n anol i astudiaethau wedi gweithio yn ddychrynllyd o galed i gyrraedd lle maeau, mae yn paratoi yn barod a'n llawn cynlluniau i helpu eraill yn barod. <coughs> yn cylchgrawn barn y mis tachwedd, roedd y sgrif coffa i Hazel Charles Evans, gwraig mae llawer onoch i yma nabod, neu oedd y nabod, a fi yma bethel yn pregethu, a fi farw y llynedd. Mae un frawddeg yn sefyll allan yn glir ac yn dweud ffydd a gobaith oedd yn ni harwen ac oedd yn gysur ac yn uh, gymorth iddi pan oedd i yn ni salw chola. A faint ohono chi sy'n cofio y gobaithlu, y band of hope. Y gobaithlu yn gweithgarwch i'r ifanc, pan oedd llu o bobl ifanc. Nhw oedd y dyfodol yn datblygu fod yn aelodau cyflawn ac yn sicrhau parhad ar achos. Hangen arni nhw, hangen nhw arno ni heddi to. Dyma unig o beth eglws. A rwy'n siŵr bod pawb a welodd gwasanaeth yng ngofal yn bobl ifanc ni cyn y nadolig yn teimlo. Bod y llu o obaith gyda ni y methel. Ffydd, gobaith, cariad. Conglfaen y ffydd grisnogol. Cariad at yn cydddyn, cariad teulu a ffrindiau. Y cyfar, cariad y gyflwynodd iesu i ni, anhanog i gofio i orchymyn. Carwch eich gilydd fel y cerau sych chi. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, Wrth hynny, bydd pawb yn gwybod, mae disgyblion i mi ydych. Dyma gariad fel y moroedd, tost i'r ieithau fel y llu. Dyma'r cariad a brofwn i mewn gweithredodd bach a mawr bob dydd. Y pethau bach y disgrifiodd Wordsworth fel hyn. Man's best part, my ddyfe, his little unremembered acts of kindness and of love. A Niklas y Glais yn dweud y gyrfgeiriau hyn. Nid credo, ond y pethau bach bob dydd yw sylfaen bywyd a ffenaclau ffydd. Wel, dyma ni wedi cyrraedd dechrau blwyddyn. Penod newydd yn yn hanes. Pa fath o flwyddyn fydd i sgwnni? Pwy a ŵyr wrth i ni deithio ymlaen trwy 2022. Wi'n gwybod un peth, wrth i ymddiffyn yn hunan, fel y wedodd Paul wrth o ni, mewn arfwysg, arfwysg o ffydd a chariad ac yn gwisgo helmet o baith. Fe lwyddo ni i frwydro'r storom, fe gadw ni'n pen i'w chydwr, ac fe gyreiddo ni'r lan yn ddiogel. Dim ond i ni afel yn y tri hyn. Ffydd yn yw, gobaith yn y dyfodol, a chariad at yn cyddyn. A nawr, mae Cyril yn mynd i arwen i mewn gweddi. Diolch an, gawn ni droi felly at yr arglwydd mewn gweddi. Ein cad yr gwnwyd yn y nefod. Diolch o'n i ti am y cyfle i droi atat mewn gweddi a'r ddechrau blwyddyn arall. O arglwydd, cyn ni'n gychwyn ar y blwyddyn newydd, dyr o'n i edrych yn ôl ar y blwyddyn sydd wedi mynd heibio. 
Diolchwn am y cyfan y gawsom mewn gwybodaeth a phrofiad ac am bob datblygiad mewn meddwl ac ysbryd. Trysorwn y profiadau a gawsom yn ein perthynas am gilydd ac yn ein perthynas a thydi. Profiadau a fydd yn gymorth i ni yn y dyfodol. Diolchwn i ti o ddiw am bob daioni a gawsom o'ch lawn am brydferswch a rhyfeddod y creiad, am ddarfrefu clyd ac am deulu a ffrindiau. Diolch hwn am dy ofal tynnu'r amdano yn bob amser. Mae'r frwyddyn olaf wedi bod yn amser digon pryderus i llawer yn ein cymdeithas ac wedi cyfyngu ar ein gweithgareddau arferol. Mae llawer i deulu wedi colli anwyliad ac gweddiwn trostint yn ddioch fod ti yno yw cynorth o io bob amser. Diolch hwn am y gwaith arbennig gan aelodau o'r gwasanaeth iechyd cynedlaethol drwy yr argyfwm ac hefyd am yr athrawon a phob gweithiwr cyflodedig neu gwyrfolol sydd wedi bod yn cynorth o io yn gwahanol hyn. Wrth edrych ymlaen at y blwyddyn newydd, dyr o'n i gael gwared ar y pethau sy'n eu cethiwo yn ein pythynas a'n gilydd ac yn ein pythynas a thi. Dyr o'n i gael gwared ar rhagfarnau, eri y cas, ei ddigedd, methiant i gymodi, a lli mawr o wendi derell y cawn hi'n anodd eu cyffesu a'u cydnabod gyda fron. Ac y gwyddo am dy fod ti wedi eu maddau yn barod. Gadi ni hefyd gael gwared ar y salwch Covid sydd yn estyn trwy ein byd fel ein bod yn medru cymdeithasu unwaith eto a dod at ein gilydd i dyddoli di heb ofn y salwch. Ceisiwn dy gymor sy'n sefydlogi ni hunen ac i allu canol bwyntio y meddyliau arna ti. An sefydlog yw yn meddyliau ni yn aml, yn anarbennig felly a ddechrau blwyddi. Thymidwn o hyd rhwng ddoi ac y bori. Nid ydym bob amser yn fodlon ar y gorff pennol, a phryderwn am y dyfodol. Ond ni allwn ar glwyd newid dim ar y gorff pennol, ac ni wyddo'n beth all ddigwydd yn y dyfodol. Gyrra ni gael gwared y beichiau a gofidiau y blwyddyn a'u theibio, ac byddai hwn am arweiniad ar y sbryd lân, i ymgyflwyno i Ys i Gris gan sylweddoli mae ef yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Gna ni'n fwy ffyddlon iddo ni'n bywyd bob dydd. Gna ni'n fwy didwyll yn ein heddoliad. Gna ni'n fwy tebyg iddo. Trwy hyn oll, dyr o'n i allu byw'n llawnach ffyddlonach ac yn hylaethach y plant i ti. Ni newydd fod y gwrando arglwydd ar an yn canol bwyntio ar bwysigrwydd cael ffydd o baeth a chariad. Dyr o'n i gyd barhau yn ein ffydd mae ynddo ef a guddo ef a thrwyddo ef gallwn fyw'n llawn. Rha ni'n fwy ad tyrrys dros Ies i Grist yn ein cynhadau. Dal i ni fyw yn y gobaith bod bobl y byd yn mynd i fod yn fwy cyredig i'w gilydd yn y flwyddyn sydd i ddod, a bod rhyfela a casineb yn lleihau a diflannu y bod pawb yn dod i ddangos cariad ein gilydd. 
Rydw i ni allu rhedeg yn bywyd trwy ganol bwyntio ar gariad, gan edrych ar arweiniad Iesu Grist, ein pentywysog a pherfeithiodd ein ffydd. Er gogoniant i ddenw. Amen. I orffyn y gwythanaeth, rwy'n mynd i ddarllen emyn o ganeion ffydd o waith Siôn Aled, Rhyf 8-3-7. Dwi'n aflinaist ar y gormes, lladd a thrais sy'n llethu'r byd. Ty'r dynes a chliw ein neges am yr amrym mwy na'r hain i gyd. Cariad ydy o'r grym sydd gennym. Cariad yw ein tarian gref. Grym all gerdded drwy'r holl ddeiar. Grym sy'n dwy'n awdurdod nef. Cariad sydd yn hir ym aros, a'i gymwynas heb yn draw. Cariad nid yw'n cenfi geni, nid yw'n ceisio dim i'w law. Nid yw cariad byth yn ildio, Nid yw'n cofio unrhyw fai. Heriar drwg, ond am wirionedd, mae lawenydd yn ddidrai. Gwysgwn holl ar fogaeth cariad, gyda'n ffydd yn dwy'n pob baich. Gyda'n gobaeth yn ein harglwydd, a'n cadernid yn ei fraich. Pan sirth lluoedd crybion deiar, yn ei gwendid ar y llawr. Cariad y saif i orfoleddi y meddigoliaeth i asu mawr. Gras yn harglwydd i asu grist a chariad diw a chymdeithas yr ysbryd glân. A fyddo gyda ni oll. Amen. Amen.